Hello, hello. Good evening, people. Good evening, everyone. And welcome to hello. another lesson. So hello. here we are. Hello, Jose. Here we are once again, you know, ready to get some learning done, ready to um, continue practicing. And, well, still in depth because Adriana hasn't sang, hasn't, hasn't sang just yet. Así que todavía nos deben, pero bueno, ahí vamos. Um, so yeah, for this evening, we have um, something that I want to hear from all of you. You know, there is always a question at the beginning of the class, but this evening I think it's relatively easy. However, uh, if you want, I'm going to give you the chance to explain part of your um, answer in Spanish. If you feel like you can do it better like that, I will give you that chance. It's not the expected. It's not what um, I want you to do. However, I will give you the chance. Um, apart from that, we're going to be learning a bit about past tense, uh, learning more about how some verbs are used in the past in English, how some regular verbs more uh, specifically are used because irregular verbs are a topic on themselves. They are totally tricky, totally different. So the most important thing we're going to be learning is about regular verbs. Así que bueno, bienvenidos una vez más, una clase más. Otra cosa, recordarles, ¿verdad? Mañana tenemos clase, así que no se nos, se, se nos vaya a olvidar eso. Y sería la reposición de la clase del de 15 de septiembre. Um, por otro lado, también, pues esta sería la clase número 11. Ya estamos bastante cerca, ¿verdad? De lo que sería el final del curso. Así que espero que el trabajo en la plataforma vaya avanzando de buena manera, ¿sí? que tengamos eh, ya bastante trabajo avanzado. Si alguna duda llegase a surgir, igual, ¿verdad? Me pueden comunicar para ayudarles en, en ese sentido. Bueno, a ver, eh, so the question for this evening is, what is something that makes you happy? ¿Sí? Algo que los haga felices. So think about that. Think about something that makes you happy. And I want to hear what makes you happy and the reasoning behind that. O sea, ¿qué cosa los hace felices? ¿Y cuáles podrían ser las razones? Como les digo, tienen mi permiso de poder utilizar el español si gustan para poder explicar de mejor manera su punto de vista. If not, if you feel like it's better for you to do it in English, go ahead. Um, so yeah, something that makes you happy. I am, oh, y otra cosa. Esta noche vamos a hacerlo diferente. Yo voy a elegir solamente a uno de ustedes. El resto se va a elegir entre sí. O sea, ustedes van a ir, ¿verdad?, nombrando... ¿Quién será la siguiente persona que participe? Así que eso será otra de las cosas que vamos a estar haciendo ahora. Ok, so we are going to start with uh, Victor. Victor Galamez. Tell me, Victor, what is something that makes you happy? Uh, good evening, teacher. Uh, I'm happy... Uh... Bueno, en español, no es más fácil el español. Bueno. Eh, ahí, eh, no, me, me gusta bastante eh, eh, las clases de inglés realmente, o sea, eh, me, me hace feliz, ¿verdad? Porque eh, yo siento de que es algo de que, de que me, me sirve, ¿verdad? O sea, es otro idioma que yo quisiera manejar mejor, ¿verdad? Hablarlo así de corrido, sí me cuesta, teacher, créame, yo soy honesto, ¿verdad? Sí me cuesta pero sí me gusta, ¿verdad? O sea, sí hago el intento por, por ir mejorando, ¿verdad? Y, y créame que, que estoy ahí atento en las clases para ir sumando cada día en conocimiento, ¿verdad? Muy bien. A todos en algún momento nos ha costado. Así que no es algo, ¿verdad?, que nos deba hacer que, que nos limitemos o que nos eh, pues desanimemos, sino que mejor, ¿verdad?, retarnos, ponernos el reto a nosotros mismos. Tengo que hablar mejor, tengo que pronunciar mejor esa palabra. Si no me sale, la intento otra vez. Así que, yeah, very nice. That is very nice. Thank you for uh, sharing that information. Okay, um, Victor, who's going to be the next? ¿Quién será la siguiente persona que nos comparta su, por, su punto de vista? Okay, eh, eh, Alfredo Alfaro. Okay, Alfredo, what is something that makes you happy, Alfredo? I feel happy. When I sleep. <laughs> okay, good, 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 good. So you feel other, happy when other, you... other thing, uh, uh, soccer, football, uh, play soccer, football, or other exercise. Okay. And, um, 
So doing sí. some exercise or sleeping. Muy bien, dos actividades bien distintas, ¿verdad? Una, ejercitarse, sí. o oh, pero, pero, podríamos ponerlo del otro lado, ejercitarse y después dormir. Uh -huh. Sí, sí nice. o sea, el descanso yes. y el, el bajar el estrés. Muy bien, very good. Yeah, that sounds like a really nice idea, you know, playing and also getting to rest. Great, 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 great. Okay, Alfredo, who is going to be the next person on uh, providing their point of view? Uh, Rebecca. Okay, Rebecca, tell us, what is something that makes you happy? I love to sleep eight hours. Okay, so you love to sleep all day. And during these days, I mean, when it has been raining or cloudy at least and kind of cool, I feel like it has been the perfect time, you know, in El Salvador because it is hot almost all the time. Uh, anywhere you are, even in San Salvador, sometimes sometimes it gets very hot. Um, so yeah, I feel like it has been a good time to to get to sleep. So very good. I hope you were uh, were taking advantage of that. Nice, Rebecca. Thank you for sharing. Ahora, ¿quién será el siguiente? Adriana. Okay. Adriana, tell us, what is something that makes you happy? Well, uh, speaking for myself, uh, what makes me happy is my sons. Uh, when I when I see them healthy, help sanos, mm -hmm. healthy, happy. healthy, or when I see his moment of manner, locura. Uh -huh, madness. Mm. Okay, nice. So, yeah. Are we talking about children here? Estamos hablando de niños o... Yes? Two sons. Okay, two sons. Okay, nice. Very nice. Yeah. It is always enjoyable. Kids are great. Uh, in my opinion, I love seeing kids when they're active more than kids that are like always shy and like kids that don't do much i prefer to have kids that are hyperactive because i feel you know they are going to develop in a better way so as you mentioned if they have some madness moments that means that your kids may be very active so very good thank you thank you very much for sharing adriana okay tell us who is going to be the next person on on sharing Adriana, ¿quién será el siguiente? Bueno, let me see. Kevin. Okay, Kevin. Tell us, Kevin, what is something that makes you happy? Mm, my wife and video games. Okay, good. What video games make you happier? Yes. No, what what video games will those be? ¿Cuáles serían? Mm, Assassin's Creed. <laughs> oh, okay. I have heard it's a really, really good one. So nice, very nice. Okay, so playing video games. You know, it's something, it's always a very good way of getting distracted, of getting... Um, some stress out of, of oneself. And um, yeah, I was just sharing that information with the group before that, I mean, before or yesterday, sorry, yesterday I wanted to um, to play some video games. I was totally eager to play some video games. But in the end, as I have to upload the videos and I have to do more things after the class, I didn't have the chance, but I wanted it so bad because it has been very, very long since I last played video games, but still, maybe tonight, maybe. Okay, Kevin, uh, who's going to be the next? We still have Jose and Marco. Marco. Okay, Marco, tell us, what is something that makes you happy? Well, as a classmate mentioned, I something that makes me happy is sleeping and being with my friends. Okay, very good. Yeah, always, you know, getting to rest is great. 
I am not the best sleeper, if I can call it like that, uh, because I cannot sleep like during the day. My times for sleeping are honestly only at night. When I try to sleep during the day, I get distracted by any minimal noise will get me distracted. So I'm very bad at, sleep, at sleeping during the day. But for people who can do it, you know, it's great because you guys can get to rest almost whenever, you know, almost whenever you feel like it, you can have some rest. So good. And also spending time with people you like or people you uh, you feel good with is how uh, any time going to be welcome. So very nice. Thank you for sharing, Marco. Now, who is going to be the next person? We see, we have more people joining. We have Jose, Ingrid, and Ruth. Uh, Jose. Okay, Jose. Tell us, what makes you happy? I'm happy uh, playing basketball. Oh. Uh, cool. um, and playing video game. Okay. Uh, what? Mm -hmm. uh, so so I like to play uh, PlayStation. Yeah. Okay. Uh, what what video games are your are your favorites? Uh, currently, uh, I play Horizon Zero Dawn. Oh, Horizon the the one for cars, Horizon. right? Uh huh. Is it the car, verdad? No, zero no. down at the uh, um, is video game the the aventura oh, adventure adventure. Okay, yeah, because there is one horizon. I think it's Forza Horizon that the one that is based in Mexico, but it's mainly like about cars and things like that. But good, very good. You know, it's nice to know that at least you enjoy playing basketball and also enjoy playing video games. That is very, very cool. Thank you very much for sharing, Jose. Now, we have uh, okay. one more person even. We have Ruth, Ingrid, and Carlos. So who will be the next person on participating? Um, because happy uh, basketball. Uh... Mm, and football mm -hmm. serían solo los dos que que le hacen sentir que... feliz exactamente muy bien, excelente entonces yes, you know, playing some sports individually or independently of what sports they are it's always fun. You know, we have some good time. We can also do some workouts, some sweating. So good. Yes, playing sports is also a very good thing to um to do. Okay. Uh, now I think we have lost Ruth. So Carlos, tell me, what is something that makes you happy? Uh, excuse me. Repeat, teacher, please. Yeah. What is something that makes you happy? Like it can be anything. Uh, make me happy. Yes. Uh, real. Okay. Uh, real. Uh, make me uh, happy. Okay. Nice. Yes. It's, um, I was mentioning to the class before that reading was one of the activities that I used to practice a lot. Like I used to do a lot of reading when I was a little bit younger, when I was still in, in the university. I used to do a lot of reading. And that is something that I will enjoy to go back to because lately I think it has been more laziness than busyness, the one that has keeping me uh, from reading. But yeah, I want to go back to reading because it is just so cool, you know, to, to get um, to read or to know stories and things like that. So yeah, I totally understand where you come from, you know, mentioning reading as one of the things that makes you happy. So very nice. Okay, um, Liliana, would you be willing to practice or to participate? ¿Será que tenemos buena señal para poder participar? Yo espero que no me caiga. Sí, Estoy aquí con el teléfono un poquito, pero okay. más estable con yo. Muy bien. Okay, tell me, Liliana, what is something that makes you happy? Eh, lo que me hace feliz, ¿verdad? Sí, exactamente. Eh, it makes me happy to listen to music and um, travel. <laughs> okay. 
Do you have a specific kind of music that you like? Una, un tipo específico de música que, la, que le haga sentir mejor? Eh, me gusta toda la música. Muy bien. Nice. Toda very, very nice. Okay. So listening to music and traveling. Those are two very interesting activities, you know, because you can do it uh, like pair it like you can do both at the same time you can listen to music while you travel um so yeah i think that uh, both are also great activities very easy to do like listening to music is just something that can make us feel less stressed and emotioned and and like make us feel better so yeah great very good very very good uh, listening to music Okay, thank you, Liliana, for sharing. Now, uh, how about you, Ruth? What is something that makes you happy? Hello there, Ruth Perez. Okay, it's, oh, there we go. Oh, no. Creo que estamos teniendo problemas entonces con Ruth. Uh, let's hear from Giovanni. How about you, Giovanni? What is something? Oh, okay, there you are. Yes, there you are. Ahora sí lo escucho. Okay, Ruth, tell us. Hola. What is something that makes you happy? Mm -hmm. Uy, uy, uy. Ah, pues sí, tenemos problemas. Sorry, Ruth. Se escucha bien, bien, bien entrecortado. Sorry. Yeah, let's let's hear from Giovanni. How about you, Giovanni? What is something that makes you happy? Uh, and me is the uh listen to music uh, all music and um and play soccer okay very nice so listen to music and play soccer and once again you like to listen to any kind of music like you you don't mind what gender it is yes okay Nice, very nice. It is good that you guys are very inclusive on that area, you know. In my case, I have like very specific kinds of music that I like to listen to depending on the moment or depending on my mood. So, yeah, that's um something very very nice also to have, you know, people who naturally enjoy music, not only because of uh one specific rhythm, but because of it is music. So, good. Very good. Thank you guys for sharing. I think we have done it all. So now we are going to move into the topic for this evening. Uh, as I mentioned, one of the main topics is going to be regular verbs. But for now, we have to talk about this, about the things that people hate to do. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos. Ayer les, les, les hablaba acerca de ellos, ¿verdad? Stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard clean the house, and open the mail. Those are some things that people hate to do. I would like to hear from you. What are some things? Ahora, esto es el contrario de lo que justo acabamos de estar hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas cosas que a ustedes les desagrada hacer? Cosas que a ustedes no les gusta hacer. Porque aquí tenemos solo ejemplos, ¿verdad? O sea, estén en line, están en línea, ¿verdad? Están en filas cuando vamos al supermercado, cuando vamos al banco. Something that a lot of people don't enjoy. At least me, myself, I don't enjoy it. Doing laundry. A lot of people don't like doing laundry because it is a very tedious process. You have to like order the, the clothing, then put it on the, on the um, washing machine if you have one. And if not, well, you have to wash it yourself. Uh, then you have to hang this to dry. And then you have to pick up the clothes and order it back into your drawers or anything that you have to store the clothes. Travel to work is also very tedious because it is a repetitive activity, something you have to do like every day when you work um, far from your home. 
it's even worse because you have to travel for a longer time than if you were um, working closer to your house. Go to meetings. For many people, meetings are boring. Meetings are not um, like the most exciting thing about working because many times the information that is provided in meetings, as we as it has become a common saying after the, the pandemic, is that um, some meetings are unnecessary. Sometimes companies have meetings that could, could have been very well resumed into a single email. Like many meetings that people have can be simply resumed in a single email. But still, meetings are still happening and many people don't like having meetings. Exercising. Well, exercising for some people may be, may be boring, for some people may be um, unnecessary. Now, there are others who, of course, enjoy it. I think that exercising happens better when you do it uh, as if it was not a task, but more like something you are supposed to enjoy because it takes some will, you know, to decide to start working out. It takes some will. I remember last year I was like there, you know, trying to decide whether or not starting to go to the gym. And I, at the end decided, well, you know what, I'm going to do it because yeah, I feel like, like I have to do it. Um, sometimes, of course, it is not something that I like to do. Sometimes I just feel like I don't want to go to the gym. I don't want to work out today because it, I'm tired. But still, exercising is one of those activities that many people don't like doing. Uh, work in the yard as well because they get dirty. I mean, this might be an activity that for uh, for many of us may be fun. Now, when I mention work in the yard, it doesn't mean work in the garden only, okay? Working in the yard means cleaning everything. Sí, o sea, limpiar todo el patio or, or trabajar verdad en todo el patio. So that's something that many people try to put up until later times. And yeah, it's just something that many, many people don't enjoy a lot. Cleaning the house is also a tedious process and something that a lot of people don't enjoy. And a lot of people just feel like they rather have somebody else do it. They'd rather pay for someone else to do it. So cleaning the house is not the most enjoyable um, of the activities. And I mentioned yesterday, remember, that opening the mail, it is not something that we do here in El Salvador. It's not something that we practice a lot of um, because we don't really have mail in El Salvador as they do in, in the U.S., but for people in the U.S., it's something very tedious because I, I remember I set the example of, like, Receiving messages from many companies um, it is basically the same with the mail in the U.S. They get advertising, they get uh, coupons, they get many things that are not important. And that is where the term junk mail Sorry, that's where the term junk mail came from to the electronic or the emails. Uh, electronic version or the emails because many of the mail that we receive is just not important something that we don't really need to have so yeah now apart from all of this aparte de todas estas actividades que pueden ser aburridas verdad lo de estar en, la, en las filas hacer el, 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 el lavado de la ropa eh, viajar al trabajo ir a reuniones ej ejercitarse trabajar en el patio limpiar la casa abrir el correo Aparte de esas, ¿cuáles son algunas actividades que a ustedes no les gusta hacer? Quisiera recibir al menos una por cada uno. Lo que vamos a hacer es que la voy a escribir acá, la, 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 la forma de decirlo, y luego ¿verdad? vamos a escribir otras. A ver, Marco. Wake up early. Ok, waking up early. Waking, uy, sorry. Waking up early. Muy bien. Eso sería, ¿verdad?, el levantarse temprano. So, waking up early is not enjoyed by almost anyone. Adriana, what was your idea? I hate to cook. Okay. So, cooking is not something that you enjoy. Nice. Very nice. Cooking. What else will be something that we don't like to do? Um, let's hear probably come from Alfredo. What is something you don't like to do? Uh, 
Eh, es decir mentiras. No sé cómo se dice en inglés. Ok. Telling lies. Telling lies. Telling yes, lies. decir mentiras. Telling lies is not something that you enjoy. Very nice. You like to be honest. Okay, now what about um, Kevin? What is something you don't like doing, Kevin? It's wake up early too. Okay, and waking up. Standing in line. Okay, waking up early and standing in line. Yeah, standing in line is just so tedious. I don't know, it's but for stressful. me. Yeah, for me, it's very stressful because um, when you're still seeing people that they're walking, they're advancing, but you don't get there, it's just uh, so much to take in. But yeah. Um, how about Victor? What is something you don't like to do, Victor? Uh, I don't I don't like uh, wash, uh, car wash, uh, wash the car. Okay, washing the car or going to the car wash. ¿Y el car wash o lavarlo, lavarlo personalmente? No, la, lavarlo personalmente. Ok. Wash, wash the, the car. car. Yeah, washing the car. That is something you don't like doing. You know, this is something I enjoy. Like, when I have time, of course, cuando tengo tiempo. Pero si no tengo tiempo, quizás sería lo mismo. But yeah, when I have time, I enjoy washing the car. Or the cars that we have in our house. So, yeah, washing the car. Nice. Um, what about Ingrid? Ingrid Galdames, what is something you don't like to do? Um, sería la palabra esperar, pero no sé cómo, cómo se dice. Ok, ahora vamos, aquí lo estamos poniendo de forma activa, o sea, en forma activa sería waiting, sí, o sea, porque así, así lo deberíamos decir, ¿verdad? Waiting, pero eh, en forma pasiva sería wait, sí. Wait, wait. ok, Ajá, es, ah, pues es esperar, waiting. waiting. All right, yeah, I think that there are not many people who enjoy waiting, so nice. Um, Let's try with Ruth. Veamos, Ruth, a ver si al menos esto sí nos sale, tal vez. What is something you don't like to do, Ruth? No, aún creo que nos está costando un poquito. Hello. Oh, yes. Uh -huh. There you are. Tell me. What okay. is some... Sí, dígame, ¿qué es algo que no le gusta hacer? Como pedir el gas. Eso. Ok. <laughs> Order uh, propane. Creo que así es que se escribe. Propane. Muy bien. En inglés, el, el hecho de solo decir gas, o sea, casi no se usa, sino que se usa más el, el propane. Uh, para referirnos directamente, ¿verdad? A eso, al, al gas que conocemos, el gas propano. So, yes, order okay. propane. Ok. Eso es algo también bien inquietante a veces porque, o sea, sí, complicado de hacer. Totally understood. Ok. okay. Thank you, Ruth. Um, Carlos David, what is something you don't like to do, Carlos? Um, I don't like uh, drive in the middle of heavy traffic, especially at, at noon, al mediodía, ¿cómo se diría? Yeah, at noon. Okay. That. Okay. Driving into the noon traffic. Sí, manejar en el tráfico al mediodía. Good, good, good. Ahora, eh, Carlos Santos, what is something you don't like to do? Y me sí, o se nos fue. Sí, creo que se nos fue. Bueno. Um, let's hear from Rebecca. How about you, Rebecca? What is something you don't like to do? Stand in line. Okay, stand in line. Same as one of the examples that we have. Stand in line. Sí, o sea, es una de las cosas más tediosas que existen. So, very understandable. Um, how about the fact for Giovanni? What is something you don't like to do, Giovanni? I don't like, eh, eh, no sé si se pronuncia así, pero así, ir, este, 
ir on the clutch o planchar oh ironing planchar ropa ironing sí. iron ironing ironing clothes ironing clothes okay. Ironing clothes. Ah, ok. Ironing. Ironing clothes. Muy bien. Planchar la ropa. Ironing clothes. Good. That is something tedious as well. Uh, how about okay. Jose? Jose, what is something you don't like to do? Uh, I hate uh, don't no, don't Nothing at work. Okay. Um, I don't know why. Doing nothing at work. It, it's boring. Ok. O si no, en lugar de decir el doing nothing, podríamos, uy, perdón, colocar el wasting time at work. Sí. Wasting, wasting time at work. Muy bien, malgastar el tiempo en el trabajo o doing nothing at work. Cualquiera de las dos funciona. No es que esté mal decir, ¿verdad? Do nothing at work. Sino que también está porque pues, puede ser otra forma de decirlo. Wasting time at work. Eh, interesante, interesante dato, de hecho, sí, porque pues a muchas personas a veces quizás les gusta más, ¿verdad? Pasar el tiempo sin hacer nada. Pero muy bien. Ok, creo que los tengo a todos ya. No sé si me hace falta alguien. Oh, sorry, Liliana. What is something you don't like to do? Um, I don't like to visit mall. Only oh, really? if I am going to buy. Ah, okay. Yeah, that's me. That's me. Muy bien. <laughs> sí. Eso sí. Oh, eso sí lo entiendo súper bien. Yo soy, soy, soy bastante, bastante similar en eso. Sí. La gente diría, voy a dar la vuelta. No. Ajá. No. Sí, yo, muchas veces, bueno, en el caso específico, mi hermana se ha llegado a enojar conmigo por eso, porque, o sea, yo siempre le he dicho que a mí no me gusta ir a las tiendas solo por ir, o sea, solo por entrar. Digamos, si vamos a comprar algo, tal vez no necesariamente de una tienda específica, pero si vamos a comprar algo en un centro comercial, igual entro sin problema. Pero si vamos a comprar algo, si voy a ir por algo, pero solo okay. por pasar, o sea, solo porque sí, es como que, ah, you're so tedious, like, I don't <laughs> like going to malls only, only for walking, nah, I, I mean, I, aunque sea un helado que compre, but I just always want to get something, you know, instead of only just walking into stores and like not getting anything. <laughs> so yes, visiting malls only for the heck of it. Yeah, that's not something enjoyable, not for me at least. Right, very good then. Ok, ahora entonces tenemos idea, ¿verdad? De cuáles son algunas de las cosas que no nos gusta hacer, ¿sí? O sea, cosas que quizás no sabíamos cómo se decían, ahora quizás ya sabemos. Uh, o si falta alguna, alguna cosa que ustedes quisieran saber cómo se puede decir, algo que no les guste hacer y que quieran saberlo para poder explicárselo a alguien, I can help you with that. ¿No hay alguna frase, alguna cosa que quisieran saber cómo se dice? Bueno, parece que no. Entonces, moving on, we have simple past statements. Now, when we talk about simple past, we're going to be talking about things that are already done. Things that, um, well, cannot be affected by the present and things that are supposed to stay as they are because, well, they are the past. So simple past statements. We have uh, simple past statements, positive and negative. We also have questions, but tonight we're only going to focus on positive and negative. Um, so the first ones, the positive statements are very simple, okay? When you are using regular verbs, ¿sí? En inglés existen dos tipos de verbos principales. Son los verbos regulares y los verbos irregulares. Esta noche nos vamos a enfocar principalmente en los verbos regulares. Cuando hablamos de verbos regulares nos estamos refiriendo a verbos que siguen reglas establecidas para poder eh, generar su, sus conjugaciones. Los verbos regulares por lo general solo cambian verdad siguiendo cierto patrón. Eh, en cambio, los verbos irregulares son verbos que cambian cada uno casi en su estilo. Algunos quizás tengan similitudes unos con los otros, pero no significa que eso sea parte de una regla. Entonces, ahí es donde se establece la diferencia, ¿verdad? Entre un verbo irregular y un verbo regular. Los verbos regulares normalmente lo que sí los caracteriza es que terminan con ED. 
sin importar cuál sea la letra que venga antes de, ese, eh, de esa partícula, siempre van a terminar con ed. Cuando estamos hablando del pasado, claro. Si es en presente, los verbos regulares terminan en es, ¿sí? O ies, eh, lo mismo con los verbos en pasado, pero la, la, la parte que sí es eh, mandatoria es que deban ser la última, las últimas dos letras, e y d. Entonces, eh, estos son bien sencillos, o sea, no hay necesariamente que aprenderse tantas cosas más allá. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los spellings, algunas de las reglas que, que existen, ¿verdad? Miren, si tenemos una palabra normal, o sea, un verbo normal que no sea eh, ninguno con ninguna de las características que vamos a estudiar más adelante, creo que mejor para que sea sencillo o más fácil, voy a iniciar desde abajo, para que cuando lleguemos al último, ustedes ya conocen, conozcan, ¿verdad?, de esas características. Lo primero, cuando tenemos eh, estructuras como estas, que se componen, o verbos así cortos, que se componen por Uh, consonant, vowel consonant, que eso en inglés se conoce como un CVC, ¿sí? Un CVC es un, un verbo corto que se compone así, ¿verdad? Consonant, vowel consonant. Cuando tenemos verbos así, lo que vamos a hacer primero es duplicar la última consonante. O sea, si en este caso específico es la P, we only duplicate P and then we add ED, ¿sí? ¿Cuándo tenemos eso, verdad? O sea, este es un verbo corto y una cosa importantísima es que aquí no se está tomando en cuenta necesariamente o, perdón, es CBC. No se está tomando en cuenta necesariamente eh, la vocal como, perdón, la consonante como tal, sino el sonido, que eso es algo bien, bien importante. Cuando se deciden estas reglas, lo que se toma en cuenta es el sonido que emiten, no necesariamente las letras que se presentan, porque aquí ustedes pueden decir, hey, teacher, pero mire, ahí hay cuatro letras, o sea, tenemos dos consonantes al principio, una vocal en medio y una consonante al final, o sea, se mata la regla, pero no, porque este sonido es shh, entonces es un solo sonido. No son dos, sino que uno solo. Por eso tanto se considera, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant. Si no sería consonant, consonant, vowel, consonant. Ahora, tomando eso como punto de partida, cuando tenemos este tipo de, de, um, de verbos, se les va a duplicar la última consonante, como ya les decía, y se le agrega después la ed. So it will be shopped, ¿sí? Shopped. Shop en presente, shopped, en pasado. Ahora, stay, estos verbos que terminan así, que son otra vez verbos cortos, ¿sí? Verbos cortos, o sea, verbos que una vez más se componen de esta manera, CBC, porque por ejemplo este, st, st, es un mismo sonido, entonces, a, serían ya dos sonidos diferentes, e, el que sería el representante de la, de la A, y I, que sería el sonido que convenga, ¿verdad?, para la Y. Cuando son así, verbos cortitos que terminan con Y, ¿sí? Una vez más, solo en verbos cortitos. No vayan a decir que les dije yo que, que todo verbo que termina con Y aplica. Solo los verbos que se componen con CBC, consonante, vocal, consonante. Una vez, eh, en este caso, se va a respetar la consonante, ¿sí? Se respeta la consonante, eh, que en este caso específico sería la Y, y se le agrega ed. Entonces el verbo en pasado va a sonar stayed. Stayed. Stay en presente. Stayed en pasado. Verbos que son un poquito más largos. Verbos que contienen más información. Como el caso de study. ¿sí? Por poco, de hecho, el verbo study se salva de esta regla. Porque si ustedes se fijan, o sea, aquí hay solamente cuatro sonidos. Pero los sonidos que componen a study serían cbc and then another c. O sea, porque esta, la Y, a pesar que emita un sonido similar, ¿verdad?, al de una vocal, no se toma como un, una vocal, sino que siempre sigue siendo una consonante. Entonces, este, esta palabra es más larga, ya deja de ser solo CVC, este es CVCC, o sea, consonante, vocal, consonante, consonante, eh, va a sufrir un pequeño cambio. La Y se va a reemplazar por una I latina y luego se va a agregar una vez más ED, ¿sí? Ese sería el cambio que sufra, ¿verdad? Se le suprime la existencia de griega, se agrega una I latina y luego colocamos ED. Va a pasar de ser study a ser studied, ¿sí? Studied. Entonces, ahí tenemos ya tres reglas. Esta es la más sencilla de todas, la siguiente es la más sencillita de todas. Todo verbo que termine con una E solamente va a recibir una D al final, ¿sí? Todo aquel verbo que termine con una letra E 
solo recibe la adición de una letra D y ya tenemos el verbo en pasado. Exercise va a ser exercised. Exercised. Y para el resto de verbos que terminen en cualquier letra y que no sean ni verbos cortos como este, o que no sean, por ejemplo, eh, verbos que terminen con Y como este, o verbos que terminen con Y así un poco más largos, sino que cualquier letra, solamente lo que vamos a hacer es agregar el ED al final. Aquí tenemos el verbo watch. Una vez más, esto es bastante similar a lo que veíamos con el caso del study. ¿sí? O sea, este no es necesariamente un, eh, un CVC, porque tenemos el C al principio, que sería el de la W, ¿verdad? V, el, la vocal de la A, consonante T y consonante CH. Entonces, esos son cuatro sonidos diferentes. Otro que se compone con CVCC. Uh, therefore, it does not apply for this rule. Sí, no aplica para esta regla de acá abajo, ¿verdad? Esta regla de acá abajo solamente se va a... Guardar para esos verbos que sean, como les decía, solo consonante, vocal, consonante, en cuestiones de sonido. Ok. Entonces, watch se va a pasar a, con, a, a pronunciar como watched. Sí, watched. Ese es uno de los que tiene diferencia en la pronunciación porque el sonido de bajada que implica, ¿verdad? El, el decir watch tiene que ser un poco cortado en cierta forma para pronunciar al final lo del ed. Sí, sería watched. Watched, sí, o sea, casi como si fuésemos en una ruleta rusa, ¿verdad? Watched. Luego tenemos una vez más, exercised, 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 studied, studied, stayed, stayed, chopped, chopped. El sonido es bien similar, en todos los casos vamos a tratar de emitir ese sonido bastante sencillo al final, que es casi como un t, o sea, como un sonido explosivo de la letra D. Entonces, eso es lo que se espera, ¿verdad?, en todos los verbos cuando se utilizan en el pasado y cuando estos son verbos regulares. Muy bien. Ahora, ya llegando a los ejemplos. Eh, en el caso del pasado, no existen reglas como en el presente. En el presente, ¿verdad?, las reglas son que para las terceras personas es que los verbos se cambian. En el pasado, los verbos se mantienen de forma eh, igual para todos, o sea, siempre y cuando, claro, estén en pasado pero no habrá necesidad de agregarle nada extra a las terceras personas. O sea, les, les comento esto porque, por ejemplo, aquí si fuese eh, en el presente, ¿verdad? A la she, sí, al, al, al pronombre she, se debería agregar algo más al, al verbo. O sea, no sería she stay home, sino que sería she stays home, ¿verdad? She stays home. Entonces, por eso... Eh, aclarar, ¿verdad? Esa, esa situación. En el pasado no es así. El verbo solo se tiene que arreglar eso, que sea en pasado, que cumpla con las reglas que se esperan de él, y de ahí en más, o sea, todo va bien con los verbos. Ok, so, uh, here we have it. I studied on Sunday. Sí, eso significa que esta persona estudió el domingo. Ya es algo terminado, it's something that is set and done. I studied on Sunday. We watched television. You watched television. Tú viste televisión. Sí, tú viste televisión. She stayed home. She stayed home. Ella se quedó en casa. She stayed home. We shopped for groceries. We shopped for groceries. Compramos eh, alimentos. Sí, we shopped for groceries. Compramos alimentos. Uh, and then they exercised on Saturday. They exercised on Saturday. Ellos se ejercitaron el domingo. ¿Cómo podemos formar el pasado? Bueno, oh, perdón, el, 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 el negativo en pasado. Bueno, utilizamos eh, la contraparte del de mismo auxiliar que se utiliza en el presente. En el presente el auxiliar es do, ¿verdad? Bastante sencillo. Pues en el pasado... Simplemente lo que hacemos es hacer la traducción del mismo. En el pasado es did, así que eso es lo que vamos a utilizar. Si fuese en una, una oración del presente, yo diría I don't study. I don't study. Pero como aquí estamos hablando del pasado, vamos a decir I didn't study. Ahora, si se fijan, todos los verbos que tenemos después de, las, de la partícula negativa, en este caso el didn't, eh, pasan a estar en su forma básica. O sea, aquí están las formas, esa es la forma más básica del verbo, ¿verdad? Watch, exercise, study, stay, shop. Pasan a estar en esta forma. Esto sucede 
debido a que en inglés la regla del pasado solo se aplica al primer verbo que lo tome. ¿sí? Solo el primero de los verbos va a tener que tomar el pasado. Eso es especial para el pasado, no necesariamente para presente perfecto ni ninguna de las otras características o, um, o reglas que existan, sino que este es para el pasado. El primero de todos los verbos es el único que tiene que estar en pasado. El resto de los verbos que se utilicen en la oración, siempre y cuando sea la misma oración, porque, por ejemplo, si a ustedes ven este punto acá, de este punto en adelante, eso ya se acabó. Ya no va a ser la misma oración, sino que va a ser una oración nueva. Entonces, eh, vamos a iniciar de nuevo con esa regla, ¿verdad? A tener que utilizar otra vez eh, los verbos en pasado. Entonces, si este did... Eh, es el verbo auxiliar, que no necesariamente es el verbo principal de la oración, pero es un verbo auxiliar, y ya está en pasado, entonces hasta aquí llega el pasado de esta oración. ¿sí? I didn't study. Entonces este ya puede estar bien fresco en su forma simple, ¿verdad? En su forma más, más regular, en su forma más común. So, I didn't study on Saturday significaría no estudié el sábado. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, para una pregunta? pues ya conocemos más o menos cómo funcionan las estructuras ¿verdad? de las preguntas. Sería en caso entonces aquí el did, luego colocaríamos el noun, ¿sí? luego colocaríamos el, el verbo principal o el main verb, y después colocaríamos el complement, y por último algo que nunca me gusta a mí dejar de lado, que sería el question mark. Entonces para hacer una pregunta sería de esta forma. Y aquí por ejemplo yo podría preguntar, did I... Did I study on Saturday? Did I, ese sería el noun, I. El verbo, bueno, el verbo sería study, ¿sí? Study y el complemento on Saturday. On Saturday. Entonces, eso sería, eh, o esa sería la forma más apropiada de poder construir una pregunta en el pasado. Sí, esa es una pregunta de sí o no, así que por eso mismo también es incluso más sencilla, ¿verdad? O sea, porque aquí solo vamos a contestar yes, you did, no, you didn't. Pero eh, quiero que quede claro la situación de que, por ejemplo, aquí, ustedes se fijan, como tenemos este did, ya el verbo no necesita ser, por, por decirlo de cierta manera, eh, así, studied. ¿sí? Ya el verbo se queda en su forma más básica y sería solamente study. Porque did se queda con la carga de eh, hacer que la oración, o que en este caso específico la pregunta, sea eh, contextualizada en el pasado. Así que eso es algo bien, bien crucial, ¿verdad? Que aprender acerca de la gramática del inglés. Y pues espero que ya se nos haya eh, quedado más o, menos, más o menos clara esa situación. Ok. Me sirve el to be. Very nice. Vamos a ver. Entonces, ahora, pasando a lo siguiente, tenemos eh, más o menos la pronunciación de cómo deberán sonar, ¿verdad? Hay diferentes pronunciaciones para estos. Eh, esta tabla de pronunciaciones también nos sea, hacerá algo que con el tiempo vayamos aprendiendo. Las dos más básicas o más comunes son el sonido t y el sonido d, ¿sí? Y luego está el sonido id, ¿sí? Id, id o ed, ed. Ese es el otro sonido bastante común para la finalización del ed en los verbos. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, watched, ¿sí? Watched. Ese suena más a t, ¿verdad? Luego tenemos exercised, exercised, esa es una D, studied, studied. Y ahí tenemos el primero de los casos donde se utiliza el id, ¿sí? studied, stayed, stayed, bastante similar, stayed. Y luego chopped, chopped, otra vez un sonido de D al final. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, los que suenan como T, o dos de los que suenan como T, worked, worked. Watched, watched. Así les había dicho anteriormente acá, ¿verdad? Eso sonaba como T. Entonces, worked, worked, watched, watched. Luego como D, cleaned, cleaned, stayed, stayed. Luego como el id, invited, invited, visited, visited, invited, visited. Estos entonces son algunos de los sonidos que ustedes se van a encontrar con los verbos regulares, ¿sí? Esto todo es para los verbos regulares. Los verbos irregulares, como les digo, son a buen salvadoreño otro pisto. 
Ok, eh, aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? De cómo va a funcionar. Um, y esto también ya viene acompañado de algunas de las reglas específicas que nos van a ayudar a identificarlo, ¿verdad? Cuando van a estar ellos eh, siendo utilizados. Ok, voice sounds. Use the vocal cords of their, uh, of, and they produce a vibration or human sound in the throat. Los voice sounds, o sea, los eh, sonidos vocales, son aquellos que utilizan las cuerdas vocales y producen alguna clase de vibración en nuestra garganta. Entonces, esos son los eh, sonidos vocales, o los, eh, sí, los voice sounds. Ahora, ejemplos de las letras que nos van a servir como guía para saber si vamos a pronunciar el id. Sería cuando hay un, un verbo que termina con t, o sea, wanted, wanted. Sí, wanted. Y el D, sí, la letra de needed, needed. Wanted, needed. Luego, ¿cuándo vamos a utilizar más comúnmente la letra T? O sea, el, el sonido T, T. Pues cuando tenemos letras como la P, la K, la SH, o sea, la CH, la J, la T, sí, y la S, la y la X. Entonces, cuando tenemos esos sonidos, o sea, ahí estaba, estaba haciéndolo de forma eh, fonética. Fonética es un, una, digamos, algunos lo conocen como el idioma dentro del idioma del inglés, ¿sí? O sea, es como la, la, el idioma secreto, ¿verdad? De los bilingües. Entonces, eh, eso es algo que nos ayuda a poder saber cómo se pronuncia cada cosa. Sí, aquí sería... Entonces, esos son, ¿verdad? Los sonidos. Suena raro, yo sé, pero así sería como debería ser pronunciado eso. Entonces, tenemos helped, helped. O sea, suena a T, ¿verdad? Al final, helped, looked, 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 washed, 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 watched, watched, laughed, 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 breathed, breathed, kissed, kissed. Danced, danced, fixed, fixed. Todos estos tienen entonces ese pequeño sonido de t al final, como si es una explosión, ¿verdad? Así que importante recordar, cuando nos encontremos con letras como estas al final de un verbo, vamos muy probablemente a tener que producir ese sonido como de explosión al final de la pronunciación de su forma pasada. Los que terminan con D. Bueno, serían los que pueden tener incluir sonidos como l, n, r, r, r ah, perdón, g, v, s, g, g, n, z. Esos son los que principalmente sonarían voiced, ¿sí? Voiced. O sea, estos van a tener un poquito más de sonido y eh, van a sonar al final. Si se fijaron en todos los casos acá, yo nunca dice, dije help it, por ejemplo, help it. No, sino que helped, helped. O sea, no tiene mucho sonido, ¿verdad? El, el ED. Looked, looked. No dije look it, sino looked. Washed, washed. No dije wash it, sino washed. Aquí watched, watched, no watched it. O watched. Ese sería bien raro, de hecho, si fuese pronunciado voiced. Uh, laughed, lo mismo, ¿verdad? Laughed. No dije laugh it. Um, si se le preguntan la palabra laugh, significa reír. O sea, por eso no lo sabíamos. Laughed es eh, solamente reír. Uh, breathed, breathed, por ejemplo. No dije breathed, ¿verdad? Y breathed significa respirar, por si también teníamos la duda. Eh, luego está kissed, kissed. O sea, no dije kissed, sino que kissed. Dance, no dance it. Y fixed, no fix it. Así que eso es la diferencia, ¿verdad? O sea, por eso se llaman voiceless, porque son sonidos un poco menos enfatizados, no vamos a ponerle tanta importancia a ese ED del final, sino que solo casi como que se da salida nada más a la palabra. En cambio, estos otros, los que tienen, incluyen esas otras letras o estos otros sonidos, eh, son un poquito más enfáticos o tienen, tienden a hacer que el ED suene más. Por ejemplo, acá tenemos el caso de cold, cold, sí, cold. No digo yo cold, cold, sino cold, cold. Luego cleaned, cleaned, cleaned. 
O sea, esta, este ED suena un poquito más al final. Offered, offered. O sea, la palabra original sería offer. Sí, offer. Y si ustedes escuchen offered, offered, hay una diferencia. Aquí, por ejemplo, la palabra original sería clean. Y si yo digo cleaned, cleaned, también existe diferencia. Pero, por ejemplo, con help. O sea, esa es la palabra original, help. Y si yo digo helped, o sea, la diferencia es muy mínima. Entonces, por eso es que se conocen como voiceless. Sí, porque la diferencia en pronunciación es bastante pequeña. O sea, aquí, por ejemplo, estos son de los más obvios, ¿verdad? Que la palabra original es wash, wash. Y la pronunciación para este verbo en pasado sería washed, washed. O sea, no es algo tan obvio. Así que por eso estos se conocen como voiceless. O sea, serían los um, insonoros, sí, voiceless. Luego, seguimos aquí. Tenemos damaged. Damaged, damaged. O sea, este sí es uno un poquito similar a, el, a la pronunciación de T, pero está englobado en esta misma sección porque muchas otras otros verbos que terminan con G sí tienen, ¿verdad? La capacidad de sonar mucho más eh, con el ED. Entonces, damaged, damaged. Eh, loved, loved. O sea, la palabra original es love y esta suena loved, loved. Used. Used, used, o sea, suena bastante, ¿verdad? A, al de, de, de las voiceless, pero el detalle es que la palabra original es use y esta suena used, used, ¿sí? Luego followed, followed, followed. Eso es uno de los más obvios, donde el d al final se nota bastante, followed. Luego tenemos enjoyed, enjoyed y amazed, amazed. Amazed. Bueno, eh, casi casi se nos acaba el tiempo, así que creo que no vamos a tener chance de revisar estos otros. Aquí, o sea, solamente es que hay otras reglas que a veces usamos con los verbos regulares. Um, o sea, no necesariamente otras reglas, sino que también son algunos ejemplos, ¿verdad? Extra. O sea, para que vean lo que les decía, que no solamente es con um, un estilo específico que se usa. Aquí tenemos otros verbos, como por ejemplo el verbo act. Accept, reach, offend, pack, scatter. Antes de irnos, no sé si tienen alguna duda con alguno de estos verbos. ¿Cuál es el significado que tiene alguno de estos? O si los conocemos bastante bien a, lo, a la mayoría. Porque más adelante lo voy a poner aquí en ejemplos ustedes con ellos. Así que si ya se lo saben, pues muy bien. ¿sí? Si tienen alguna duda con alguno, creo que este podría ser el momento ¿verdad? para poder eh, expresar esa duda o, o aclarar esa situación. Eh, ok, uh, Adriana. Eh, dam damaged. Damaged. Eh, yes. Este damaged, dañado. Sí, damage, dañado. Ok, um, ¿quién estaba comentando antes? ¿Era Liliana? Yo, teacher. Ah, ok, Ingrid, dígame. Pero póngame la, la tabla, bueno, ya la anoté aquí. <ríe> es el el follow web, es así, ¿verdad? Llevaba la D al final. Follow web. Esa. Followed. Sí. Ah, followed, Fol sí, follow, followed, 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 sí, este, followed, eso significa seguido, sí, seguido, conce, no seguido, eh, cuando hablamos acerca de, um, de, 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 de adverbio. Instagram, ajá, de Twitter, ajá, exactamente, se refiere específicamente a eso, ¿verdad?, alguien que ya seguimos, digamos, seguidos, seguido, o sea, les aclaro que no significa seguido que nosotros decimos, ajá, ah, ¿qué tan seguido vas a la playa? O sea, no es ese seguido, ¿sí? Ese sería often, often. Este es seguido del de verbo, ¿verdad? De seguir a alguien ya está siendo seguido, ¿sí? Followed. Ok, ¿algún otro? Loud. Break. Este de acá, loved. Uh -huh. Loft, loft, se pronuncia loft, sí, loft, y este eh, significa eh, reído, o río, río, sí, o sea, que alguien, alguien que se, alguien que se, que se rió, ¿verdad? Entonces, loft, sí, she loft, ella rió. Loft, okay, loft. gracias. Uh -huh. eh, perdón, ¿alguien comentó sobre otro? Break. Uh, ¿Dónde está? 
Abajo. No, oh, breathed. Breathed. Ah, breathed. Breathed. Sí, ese es breathed. Ese significa respiró. Sí. Breathed. Respiró. Breathed. O si no, alguien puede decir también respirado, ¿verdad? Eso, o sea, depende ahí cómo lo quieran utilizar, pero la, la utilización más común sería respiró. Muy bien. Bueno, si tenemos más dudas con ellos, mañana, ¿verdad? Seguimos trabajando. Solo hacer el recordatorio una vez más. We have a class tomorrow, so I hope you guys are here. Si no han cenado para la hora que entren a la clase, pues el día viernes, siempre que hay clases los viernes, tenemos permiso de venir con pupusas. Así que, pues, pueden cenar aquí, ¿verdad? Podemos cenar juntos. Ok. Um, thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation on this evening's class. I hope I'll see you tomorrow and have a really good evening. So, bye-bye, everyone. Bye. Good night, teacher. Bye.